Abogados de Cusco planteará la demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo 1198, este que pretende privatizar nuestro patrimonio. Nosotros tenemos un delegado en el Colegio de Abogados, el doctor Equipa, que ha propuesto ya por escrito inclusive la propuesta para nosotros hacer la demanda de inconstitucionalidad de este decreto legislativo. ¿Por qué? Porque ningún documento que en este momento puedan hacer los congresistas va a tener validez. Es realmente inadmisible. ¿Por qué? Porque ellos desde junio, desde la promulgación, han permitido su publicación y su vigencia. Entonces ahora cualquier reclamación interna que quieran hacer es una festinación de actos congresales, si se quiere decir. Entonces acá lo que corresponde es necesariamente hacer la acción de inconstitucionalidad. Para Trinidad Mujica la cosa resulta por demás clara. La nefasta norma privatista, la 1198, resulta inconstitucional. Congruencia es un elemento de la anticonstitucionalidad, porque la constitución es clara y no necesita ninguna interpretación, es clara. La ley es igual para todos, entonces una ley que salga en acto de discriminación automáticamente es anticonstitucional. Mujica cuestionó severamente la actitud de los congresistas que ya plantearon más de cuatro proyectos para derogar la discutida norma. Un tema que no sería la solución a las insinuaciones entreguistas del gobierno central. El Congreso es un poder diferente al Ejecutivo. El Ejecutivo ha sacado esta norma, pero ha, ha ido en revisión al Congreso. El momento de su revisión y su aprobación no ha sido observado. Esto era en junio todavía, entonces nuestros congresistas ahora, ¿qué quieren hacer? Ahora, ¿qué quieren hacer los congresistas? Poner papelitos, papelitos, cuando las cosas están ya publicadas en vigencia, solo cabe una ley, de luego otra ley. Solo cabe hacer la demanda de inconstitucionalidad. Parece interesante la propuesta del colegio, una es la derogatoria y otro de la inconstitucionalidad. Son dos caminos para eliminar esta nefasta ley. Sobre el tema, sobre el particular también, los choferes agrupados en el sindicato de taxistas del Cusco, por primera vez los famosos ticos, se sumarán a esta medida de fuerza, según refiere su secretario Pedro Banda. Se viene...